正常进化的地龙王一样。六十五皇就算了，怎么连一头王级怪兽也不留给我、啊？哼，罗峰，就是这种晶体，让这条地龙王蜕变的。是的，这头中等领主级地龙，因为它而进化为地龙王。莫汉德森，地元老，事实就跟罗峰这小，跟罗长老说的一样。心高气傲的第三元老，竟然开口叫罗长老。行星级就那么点人，以至于战神宫成员达到行星级就会成为长老。就算是莫汉德森，对罗峰爷的客气，更何况是在第一元老面前。仅仅一颗晶石，就能让中等领主跃升为王级，这个难度丝毫不下于高等战神跃升为行星级。淡淡的白色光晕，而且带着一股米香。木雅晶。是木牙精，木牙精。看来是木牙精没错，不只是木云藤，连宇宙中算得上珍贵的木牙精，竟然也出现在这里。中等领主吃一颗木牙，竟能跃升为王级。如果吃的多点，岂不是能升为兽皇？要是我们吃了木牙精，也能变得更强吧。这颗木牙精，是你发现的？对对对，是我发现的。第一元老，按按规矩，他应该是我的吧？嗯。难道兔手兽也是吃了木牙精蜕变为兽皇的？嗯，不可能。如果兔手兽真的是因为木牙精蜕变的，那数量不会少、啊。那我们赶紧去找。既然有木牙精，那这里能诞生兽皇也合情合理。看来有调查下去的必要。峰哥，先别怪外星文明了。那个印犯武者只有战神实力，把木牙精揣在身上不太安全吧？在场的人目睹了木牙精的效力，恐怕都有自己的算盘。这一场木牙精的争夺战，已不可避免。
多掩藏，不可明言。我现在告诉你们，木牙精并非地球原生之物，木牙精是外星产物，它出现在雾岛，更佐证了我的担忧。九号古文明遗迹的水晶人说过，那座遗迹实际是名为陨墨星的外星文明所建造的试炼场，而雾岛下方建造的，似乎还是更为活跃的外星文明。但木牙镜本身也是提升武者实力的至宝，它是否是外星文明有意释放还不得而知。难道对方是想用木牙镜吸引地球武者聚集，在翼王塔见？不见得，一颗木牙镜的价值远远超过一名行星级武者。外星文明用它来当诱饵，也未免太大材小用了。不错，就是出于这层考虑，我对这个外星文明是否对地球存在恶意产生了疑问。也对，九号古文明遗迹的水晶人虽然也是外星文明的产物，但他对地球没有恶意。我认为，这个外星文明有可以接触的可能。现在，我以极限武馆馆主的名义下令，搜寻整个雾岛区域，探索外星文明的同时，尽可能获取更多母牙精。是。妖娆，通知野兽以及其他五名巡查师。叫他们以最快的速度赶到这里来。是，野兽，馆主的第三名亲卫，我还从未见过他。但从他野兽的称号来看，他的肉体格斗能力应该极为强悍。嗯嗯嗯、主让野兽和其他巡查师赶来，等于将极限武馆所有顶级战力集中一次。说明这场木牙镜盛宴，很快就会演变成一场血腥大争夺。这颗木牙镜的归属是第一元老决定的，你居然！你的实力显然配不上这个木牙镜。你们燕赞国是误导己方势力中最弱的，敢私藏木牙精，就是自寻死路。你们应该庆幸自己没私藏木牙精，要不然我不介意再捏死两只蚂蚁。这笔血债，我们燕赞国是不会忘记的。<笑>